esse, esse ensaio de Beauvoir e a paixão maternal. Somos todas filhas de Simone? Ou todo homem precisa de uma mãe? Eu queria, então, primeiro agradecer as edições CESP, né, por esse convite que me possibilitou abrir um diálogo com esse precioso livro de Cristeva, O Voar Presente. E, mais ainda, revisitar o pensamento de Simone de Beauvoir. Declaro minha adesão incondicional à tese principal de Cristeva de que o pensamento de Beauvoir, sobretudo em sua obra O Segundo Sexo, publicado em 49, é um acontecimento que ganha a dignidade e a importância de uma revolução antropológica. Um corte. Significa dizer que o pensamento ocidental não é o mesmo após o aparecimento deste livro. Quer se saiba disso ou não, quer se queira ou não. Não é qualquer coisa uma afirmação de tal magnitude sair da escrita de outra mulher, dessa vez uma que é, não somente, mas também uma psicanalista. Aliás, se o diálogo feministas e psicanalistas começou mal, isso se deveu principalmente às leituras enviesadas, reducionistas e biologizantes que alguns psicanalistas, eles mesmos, fizeram de frente, sobretudo de seus pontos de abertura e paradoxos, que certamente são os mais férteis. E foi através dessas leituras que Beauvoir parece ter se aproximado da psicanálise, sustentando as críticas encontradas no segundo capítulo da primeira parte do Segundo Sexo, intitulado O Ponto de Vista Psicanalista. Algumas delas partindo de pressupostos bastante equivocados. Antes, entretanto, de inventariar exaustivamente a história desse mal-entendido, tarefa que ainda não foi realizada, embora Cristeva a esboce, o que nos interessa é justamente observar as aproximações que surpreendentemente encontramos entre o pensamento de Beauvoir e a psicanálise, menos pela via das respostas do que pela das questões que orientam o debate a respeito da condição da mulher. Cito, pedindo passagem, a benção, uma frase de Beauvoir e outra de Freud. Simone de Beauvoir. Se a função da fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusamos também a explicá-la pelo eterno feminino e se, no entanto, admitimos ainda que provisoriamente que há mulheres na Terra, teremos que formular a pergunta que é uma mulher. Freud. A grande indagação que ficou sem resposta, a qual eu mesmo não soube responder, apesar de meus 30 anos de estudo da alma feminina, é a seguinte. O que quer a mulher? Que uma aborde a mulher pela via do ser, ainda que no movimento não essencialista do tornar-se, e que o outro aborde pela via do desejo, pode ser uma pista a seguir nesse caminho de abertura de diálogo. A pista que decidi privilegiar, entretanto, é a da maternidade. Talvez porque, enquanto psicanalista, interessa-me especialmente os sintomas que sempre retornam quando não são suficientemente tratados pelo sintoma. E, nesse caso, parece-me que a maternidade é um dos grandes sintomas do feminismo contemporâneo. Aliás, livro, o Voar Presente, é perpassado de cabo a rabo por essa questão, já que um ponto comum, incontornável, tanto para Simone de Beauvoir quanto para a psicanálise, sobretudo aquela revisitada por Lacan, embora isso já possa ser lido em Freud, é a posição de que a maternidade não tem nada de instintivo. A socióloga Lucila Scavone, da Unesp de Araraquara, escreve a esse respeito que, a partir do segundo sexo, a concepção da maternidade como uma construção social 
foi o elemento chave para pensar a dominação feminina, masculina. O segundo sexo, então, politiza as questões pessoais de modo surpreendentemente coerente com a proposta lacaniana de que o social é o sujeito do individual. Lacan o propõe em um texto chamado Tempo Lógico e Acerção da Certeza Antecipada, de 45, escrito em franco diálogo crítico com Entre Quatro Paredes, texto de Sartre, de 44, no qual uma das personagens profere a famosa frase O inferno são os outros. Não vamos desdobrar esse ponto que, entretanto, está longe de ser secundário. Deixo aí mais uma pista a ser seguida. Né? Para Beauvoir, o caminho para sair da dominação masculina seria a recusa da maternidade. O cabril caminho para a luta feminista pelos direitos reprodutivos, a pílula anticoncepcional e a legalização do aborto. Infelizmente, não chegamos aqui ainda. Uma legalização do aborto. Né? Mas, afinal de contas, Beauvoir está presente. presente. E é, é interessante a gente se dar conta de que se a, gente só, a gente só pode falar hoje de que a maternidade é uma escolha graças a esses avanços. Né? Uhum. Scavone nos lembra que a radicalização dessa recusa gerou, em seguida, um segundo momento de reafirmação de uma espécie de poder feminino natural na maternidade. E, num terceiro momento, a ideia de um significado social da maternidade ancorado no conceito de gênero. Uhum. De qualquer modo, como indica a espanhola, eu achei um texto incrível dela, Maria Martínez Pascuan, um excelente artigo para El País, O Feminismo que Nasceu com Senhora de Beauvoir, ela permite situar a reflexão sobre o corpo no centro do feminismo. Quando Beauvoir disse que a mulher, como o homem, é seu corpo, deu uma guinada radical e avança para além da separação cartesiana entre sujeito é, e res cogita, né, e res, é, extensa, né, entre corpo e pensamento, é, enquanto habita uma espécie de recipiente passivo que não faz parte do seu eu, que seria o corpo. Beauvoir reivindica o corpo e, a partir daí, começa uma frutífera produção de literatura feminista. Ela dizia que enquanto o homem percebe seu corpo como uma relação direta e normal com o mundo, o que é um grande equívoco, né? a mulher tem vários. Ou seja, a mulher não tem como contornar a questão do corpo. Né? Eis uma relevante diferença em relação ao homem, como afirma a filósofa Carol Bateman, em Contrato Sexual. Poderosa ideia abstrata do cidadão universal que não tem corpo porque é a razão desapaixonada. <risos> Simone de Beauvoir enfatiza, continua Martínez Bascuna, que dizer que somos todos seres humanos é algo tão louco que carece de relevância como ponto de partida para explicar qualquer coisa. Vejam que é um outro ponto comum, né? A crítica da psicanálise e da Simone é uma Eis um ponto problematizado por Cristeva ao longo do livro. Ao afastar a problemática da diferença em prol da igualdade, Beauvoir se impediu de levar o projeto existencial mais longe, algo já anunciado e que deveria tê-la conduzido a refletir, por intermédio da condição das mulheres no plural, sobre as chances de liberdade de cada uma como ser humano singular. Ou seja, a proposta de igualdade homem-mulher nos devolveria ao confinamento de um regime universal? É uma das questões que a Cristela deixa de seguir. Essa é igualmente a grande questão colocada pela psicanálise a partir de Lacan. E qual é o papel da rejeição da maternidade neste projeto de confinamento da mulher ao universal? Somos todos seres humanos. Cristeva testará uma rejeição militante da diferença sexual expressada pela menstruação, pela maternidade, pela homossexualidade feminina, entre outros. E mesmo uma fobia do corpo feminino e principalmente da maternidade. Trago a vocês um pequeno recorte que fiz a respeito da querela atual do feminismo em relação à maternidade. Não vai ser exaustivo, evidentemente a ideia aqui não é fazer uma coisa acadêmica, eu trouxe só dois recortes de duas entrevistas 
Centro de Duas Feministas Contemporâneas bastante consagradas, a Camille Paglia e a Elisabeth Batintel. Só para vocês terem uma ideia é, da, da diferença como elas vão é, pensar essa questão da maternidade. Começo com uma citação de Elisabeth Batintel no seu fabuloso livro Um Amor Conquistado. Ela desconstrói o mito do amor materno. Né? Ela diz que os biólogos me perdoem a audácia, mas sou dos que pensam que o inconsciente da mulher predomina amplamente sobre seus processos hormonais. É muito interessante ouvir isso de uma historiadora, né? porque ela não é uma psicanalista, mas é verdade. Bom, então, numa entrevista é, publicada, com perdão da palavra, na revista Veja, <risos> A gente é obrigado a citar só os Senão a gente acaba no Fazer mistério. o quê, né? <risos> a autora, como vocês sabem, né, de personas sexuais. Então vou ler o um trechinho da Camille Paglia nessa entrevista. O feminismo cometeu o um engano de tentar reduzir a vida feminina às conquistas profissionais. Uma coisa é exigir que se retirem as barreiras para o avanço social das mulheres. O que se oferece é promoções, salários, etc. Outra é supor que essas conquistas suprirão as demandas da vida pessoal. Não suprirão. Questões pessoais são de uma natureza diferente das profissionais. Tem a ver com sexo, procriação, viver a vida. Essas feministas anglo-americanas dos anos 60 têm uma visão mecânica do que é viver. Há ainda um grande problema com o sistema de carreira moderno. O modo de progredir profissionalmente faz com que seja difícil para elas lidar com os homens em pé de igualdade. A mulher precisa ter uma vida dupla, ser ambiciosa e dominadora no escritório, mas adaptar-se em casa para ser sexualmente desejada e emocionalmente carinhosa. Minha prioridade sempre foi essa. Temos de parar de culpar os homens, agora vem o ponto de uma tarefa assim, né? Temos que parar de culpar os homens e começar a olhar o sistema e as mudanças ocorridas no trabalho e nos lares no último século. Hoje estamos muito felizes com as nossas máquinas de lavar e secar, mas o que isso significa? Isolamento total. A mulher está isolada, desconectada do mundo feminino. Quando você é parte de um grupo, você sabe quem você é. Não precisa ir descobrir. <risos> A entrevistadora pergunta, então, onde elas deveriam buscar felicidade? A grande questão da Simone de Beauvoir. Né? E a resposta é a seguinte, bem, achar que as mulheres profissionalmente bem-sucedidas são o ponto máximo da raça humana é ridículo. Vejo tantas delas sem filhos, porque acreditaram que podiam ter tudo, ser bem-sucedidas e mães aos 40 anos, minha geração inteira deu de cara com a parede. Quando chegarmos aos 70, 80, acredito que a felicidade não estará com as ricas e poderosas, mas com as mulheres de classe média que conseguiram produzir grandes famílias. É curioso que pague longe de centrar sua crítica no modo de produção capitalista, do capitalismo avançado, de consumo, que desumaniza homens e mulheres, hum. ou no laço social contemporâneo pautado no consumo do espetáculo, centra sua análise em uma nostalgia dos bons e velhos tempos nos quais as mulheres ficavam no lar cuidando de suas grandes famílias. Em um momento histórico no qual se debate as novas formas de laços parentais, as relações homoafetivas e as formas contemporâneas de paternidade, é notável que o tema da maternidade volte com tanta força. E eu acrescentaria com tantos equívocos. Uhum. Bom, em direção contrária, uma entrevista concedida na mesma revista, aqui é a mesma. A Badinté vai dizer o seguinte. Tento desconstruir um mito que vem se consolidando nas sociedades modernas com a participação de todos esses grupos da mãe perfeita. Movidos por ideologias as mais variadas, feministas, ecologistas e os intelectuais que eu combato tratam de sedimentar no caldo cultural do século XXI a ideia de que uma vez mãe, 
a mulher deve enquadrar-se em um modelo único, obedecendo a dogmas que, de tão atrasados, sepultam os avanços mais básicos trazidos pela industrialização. Estou falando de pessoas... Vou falar, é a Elizabeth Magintel, depois a gente debate. Que tossem o nariz para as cesarianas e chegam a fazer apologia do parto sem anestesia sob o argumento de que há beleza no sacrifício feito em nome dos filhos já no primeiro ato. Eu trouxe duas falas bem radicais, né? Pra, é, é, demonizam o uso da mamadeira e até o da fralda descartada. Para essa gente, as mães nunca devem estar indispostas para suprir as necessidades de sua prova. Essa pressão só causa frustração e culpa nas mulheres. De fato, Badinté já havia apresentado suas ideias a respeito do mito do amor materno, atribuindo a Rousseau o agenciamento de uma nova discursividade sobre a relação mãe e filho. Em é, um trabalho que eu escrevi justamente sobre a questão da infância, eu pude dialogar com uma historiadora brasileira muito interessante chamada Sandra Coraza, que vai fazer um trabalho sobre o que ela chama de dispositivo de infantilidade. Ela pega a noção do hoje, dispositivo, e ela vai falar um pouco sobre, não exatamente a história da infância, como faz o Aries, mas a história do dispositivo de infantilidade, né? E ela vai mostrar pra gente o quanto a noção moderna, né? Moderna no sentido da contemporaneidade, né? De infância, nasce justamente com essa, junto com a família burguesa e junto com essa ideia de que alguém tem que cuidar durante muitos anos dessa criança, né? Então tem que ficar em casa para ser educada, moldada, virar um cidadão civilizado e tal. Curioso pensar, né, que o mecanismo da roda, vocês sabem o que era a roda? Era um mecanismo que tinha nas igrejas, né, para colocar as crianças, né, na, na calada da noite e as freiras viravam aquela roda, tipo o disque pizza hoje, <risos> Eu escreve no, no prédio, né? Então, você virava e as freiras cuidavam das crianças. Isso que muita gente, inclusive, não sei se vocês sabem, mas o próprio Rousseau colocou, que é considerado pai da educação, colocou vários, se não me engano, cinco filhos na roda, né? Isso é considerado um paradoxo. Como é que um primeiro cara, praticamente considerado o inventor da infância Do moderna, é, né? colocou, colocou os filhos na roda. Entretanto, não é um paradoxo, porque antes da roda as crianças ficavam expostas. Significa que nasciam e ficavam lá no meio da rua. Né? Então, é interessante como essa mudança de discursividade em relação... Eu, eu até usei essa metáfora de a roda, é uma metáfora do giro do discurso. Assim. É, é, paradoxalmente, é um interesse pela criança, é um cuidado né, por essa criança que começa com essa coisa da, da roda, né? E, e ao longo do tempo vai criando esse lugar da mãe como tendo que então cuidar dessas crianças, né? Como situar essa questão no século XXI? Na tal da entrevista, né, é, a entrevistadora pergunta para a Badinté, a senhora está dizendo que as próprias feministas agitam hoje bandeiras que trazem frustração e culpa às mulheres? E a resposta dela é, eu estou falando da Badinté que é uma grande feminista em Argentina, não esqueci, tá? Uma das maiores, contemporâneas, ciclas uma das filhas, né, de Bolsonaro. É, uma parte delas, não há dúvida, ela diz, está dando marcha ré em relação às conquistas anteriores, pois elas estão, no fim das contas, retirando o direito de escolha das mulheres. Olha que interessante. Esse retorno à, à, à naturalização da maternidade, acho que é isso que ela está falando. Menos do que discutir se deve fazer parto, que eu sempre digo que não é natural, né, porque o ser humano nada é natural, né, mas eu acho que o debate não é esse, é é, mas é a ideia de que a maternidade é natural, existe uma maternidade natural, de que existe um parto natural. Né? É, então, né, se a gente for pensar as afirmações da Camille Pavia, vemos que Bajuté tem uma certa razão. Né? O mito a respeito da maternidade perfeita está renascendo com força no século XXI. Qual seria, então, né, para ir fechando aqui, a contribuição da psicanálise nessa querela? Talvez não seja um exagero a gente afirmar, acho que vocês, muitos daqui não são psicanalistas, podem até me dizer se eu estou correta, que
que o complexo de Édipo é a noção psicanalítica mais disseminada na cultura ocidental de modo geral. Né? A versão desse mito, entretanto, que se popularizou, está bem distante de sua incidência estruturante no ser falante, que, como sabemos, está relacionada ao universal da linguagem. Né? Então, se universal há, talvez seja esse, né? a interpretação universal repleto de idiosincrasias, contradições e diferenças. Né? Curiosamente, a assimilação psicologizante das ideias psicanalíticas distorcidas passa a ser um importante aliado do ideal pedagógico da sociedade contemporânea, na qual a relação com a criança é privilegiada e estimulada. Alçada ao lugar de relação primordial, não foram poucos os psicanalistas que se debruçaram a respeito da boa medida ou da relação saudável e desejável entre a mãe e o bebê. Podemos dizer que o extremo dessa caricatural uh, visão, né, é, que eu acho que é um sintoma interno da própria psicanálise, né, é a noção tão legitimamente criticada atualmente de mãe geladeira, de Bruno Bettelheim, forjado no livro A Fortaleza Vazia. Mães que, por serem, segundo ele, afetivamente frias, poderiam ser involuntariamente responsável, responsáveis pelo autismo de seus filhos. Das teorias do vínculo, passando pelas ideias clarianas a respeito do seio bom ou seio mal, e pela noção frutífera, <coughs> limitada de Winnicott, a respeito da mãe suficientemente boa, uhum. temos que admitir certa tendência da psicanálise em fazer consistir e naturalizar a relação entre a mãe e a criança o que Lacan chama de mito psicanalítico da relação com a criança. Uhum. É importante destacar o ponto de avanço de Lacan na história do movimento psicanalítico, mais especificamente o grande passo que, que ele possibilitou ao recuperar a noção do gozo no corpo como um gozo feminino e defender a importância clínica de sustentar a tensa e angustiante divisão entre a mulher e a mãe já esboçada, ou esboçada por Freud desde 1914. E mais interessante ainda, se nos dermos conta de que esse passo não teria sido possível sem a abertura proporcionada por Beauvoir. Então, estou colocando Lacan na lista dos filhos dela também. Espero que não ser assassinado por isso. Não é um acaso que ele retome Santa Teresa d'Ávila uma sua homenageada, de Beauvoir, para falar do gozo feminino. Ora, se a resposta sim, isso lá nos anos 70. O Beauvoir falou sobre esse, Santa Teresa da Vila em 49. Né? Se a resposta singular para tornar-se mulher está muito longe da maternidade, a mãe, entretanto, continua contaminando a mulher para o filhote do homem. Verstepa adverte que, embora Beauvoir aparente rejeitar a maternidade, por outro lado, e agora vou citar uma passagem pequena do livro da Verstepa, com ela estamos longe da exibição a que nos submete a pornografia ambiente, mas longe também do recalque racionalista, com o qual certos universalistas atuais reforçam suas ambições viris e ridicularizam a diversidade das experiências maternais como se o parto condenasse a condição feminina à decadência. Desse modo, as decepções da maternidade não consumada são quase uma confissão da diferença sexual, aquela que provoca medo nos universalistas. Para que certo, a maternidade na contemporaneidade estaria ameaçada por uma dupla pressão. De um lado, pela maternidade desvalorizada por grande parte das feministas que entenderam assim a palavra de Beauvoir e de outro por uma maternidade reduzida pelo biologicismo ao instinto da espécie essas que a Vatica denunciou né? em tempos de crise, ela diz a lógica da globalização favorece a corrida para o parto como investimento seguro quando não é utilizado como um antidepressivo para muitos de nossos contemporâneos mulheres e homens heterossexuais e homossexuais. Uhum. E ela explicita sua proposta. Retoma o projeto libertário de Beauvoir e, sem me opor a ele, acrescenta um outro. 
o de uma filosofia da maternidade e da parentalidade que não apare a diferença. Acrescenta. Eis o ponto fecundo onde a herança de Beauvoir pode encontrar a psicanálise, já que, como afirma Cristelli, a subjetividade humana é uma perpétua negociação com o corpo. Não existe bom encontro, casamento perfeito entre é, subjetividade e corpo. E ela acrescenta, não possuímos filosofia nem mesmo autoconhecimentos empíricos suficientes a respeito dessa paixão maternal que favorece ou freia a eclosão do pensamento no corpo vivo. Esse é o vazio com o qual nossa civilização tem se comportado. Se a maternidade é uma das paixões mais dramáticas e extraordinárias que existem, isso é justamente pelo fato de se situar nas fronteiras da biologia do sentido, da origem e da alteridade, das, da matriz e da adoção. A genitora não é necessariamente uma boa mãe, mas existem excelentes mães que não são genitoras. Quem pode ignorar os riscos desses caminhos da liberdade abertos para o povo árabe? Enquanto psicanalista contemporâneo que sustenta cotidianamente na clínica a diferença, considero-me ainda assim uma das filhas de Beauvoir, mesmo que em permanente e infinito processo de separação. Era isso. Simone de Beauvoir e, e, e fiquei de segunda porque eu, eu parto das provocações né? uh, então antes de começar o, a reflexão a qual eu me propus aqui eu, eu quero uh, pegar gancho em, em uma provocação da Ana Laura fundamental para que a gente possa é, manter o Beauvoir presente né? ou para que a gente possa lutar contra a tentativa é, reiterada de apagamento da Simone de Beauvoir. Quando eu estou falando tentativa reiterada de apagamento da Simone de Beauvoir, eu preciso que vocês tenham consigo do, aqui dois fatos. O primeiro deles é quando a Judith Butler, que é uma filósofa, né, a ela é atribuído muito da teoria queer, é uma nova forma de olhar para as relações uh, de corporeidade, de espaço, de gênero, de sexualidade e, portanto, de capitalismo. Então, a, a Judith Butler, quando vem ao Brasil, acho até que eu falo disso no meu texto, agora não, não me lembro. É, quando, quando ela vem ao Brasil, agora, é, acredito que em 2017, na última vez que ela esteve aqui, para um evento no Sesc Pompeia, ela vai ser recebida né, e rechaçada aos gritos de bruxa. E aqui eu estou colocando já, tentando encadear essa provocação que nos, que nos leva para Silvia Federici, né, que nos leva para Caliban a bruxa, o ponto zero da revolução, mulheres e caças bruxas, por quê? A Ana Laura está fazendo uma provocação fundamental da distinção naturalizada entre genitora e mãe. E aí a gente precisa fazer essa localização histórica que, que, que quem vai nos fazer assim monstruosamente bem, e devem ter milhares de outras, é que aqui na minha cabeça está a Silvia Federici, é a ideia de que 
com os avanços do capital, com a primeira fase de acumulação do capital, com o cercamento de terras comunais e de propriedades privadas, esse rio é meu, essa montanha é minha, as mulheres que viviam em comunidade e por isso poderiam ser genitoras sem serem mães, começam a ser confinadas ao espaço privado. Né? Quando a gente está falando uh, do, da, da primeira, do, e prévio a isso também, um pouco prévio a isso também, a essas fases do, da primeira fase de acumulação capital, do capital, então a gente está falando do capitalismo se organizando e destituindo, ou, ou melhor, criando a lógica do trabalho individuado. Não existia trabalhar sozinho. Arava-se a terra em grupo, cuidava-se de bicho em grupo, plantava-se, colhia-se, construía-se, tudo era feito por e para e pelo grupo. O trabalho da mulher, que, que, que vai ser designado né, o trabalho de, de, de ser a fábrica de trabalhadores, vai ser individuado. E a partir daí, a gente passa a ter a, a, a impossibilidade de separar a genitora da mãe. Né? Ou a impossibilidade de entender a maternidade coletiva. Ou a impossibilidade de entender de quem é essa criança da tribo. Né? E a gente tem registros disso é, na antropologia, no levi a gente tem registros disso é, com a Margaret Mead, em Sexo e Temperamento. De quem é essa criança da tribo? Então, aqui, uh, uma, uma primeira provocação. A segunda provocação, que talvez já é, vá me encaminhando para o que eu me pretendia falar, é que a gente... Então, eu sou professora de, de, de língua, né? Língua e literatura. Então, muito basicamente, em um tweet, ou muito cruamente, o que é a língua? Então, existem infinitas maneiras de dar uma resposta a essa pergunta. Eu me interesso mais pelas correntes que falam. A língua é uma ferramenta de decodificação da realidade. Há, no entanto, que, que, que levantar aqui uma orelha de desconfiança, porque a realidade não é apenas decodificada, mas é também construída. E da mesma forma que a linguagem apreende a realidade, ela muda a realidade. E ao mudar a realidade, ela a recria, ela subjetiva o processo de experiência da realidade. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente precisa saber que horas são. A gente precisa estar atento para estar. Tá, e a nossa língua? E aí a nossa língua é a língua na qual muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E as mulheres que se sintam contempladas. E até há pouquíssimo tempo atrás, ninguém se dava ao trabalho. E por quê? Né? porque o espaço público era masculino. Então, ninguém se dava ao trabalho de falar bem-vindos e bem-vindas, sejam todos e todas, e todes, né? Porque tem gente que já entendeu que essa merda é mentira, de homem e mulher, né? Que é uma construção social. Gente, não sei se pode falar merda. <risos> Vou me policiar. Vou falar essa jossa. Uh... Então, é, e, e aqui, quando eu estou quando eu falando disso, eu, eu, pelo amor de Jesus Cristinho, eu que sou muito evangélica, é, eu estou descobrindo a roda, tá? É, e, esse é um raciocínio mais velho do que o mundo, e esse raciocínio está presente no segundo sexo, quando a Bolsonaro fala a humanidade e o homem pensa a mulher não com relação à mulher em si, mas como o outro dele. Então, isso aqui é fundamental para que a gente é, vá organizando para onde a gente está caminhando. Então, a Simone nos aponta que o homem... Né? Isso ia acontecer muito depois. Mas o homem pisou na lua. O homem descobriu a cura para sejam todos... A humanidade é o homem. E o homem se dá o trabalho de pensar a mulher 
não olhando para ela e falando, ah, mas falando, tá, terminei de me pensar, você fica com o que sobrar, segundo o sexo. Então, primeiro Deus cria Adão. E aí, você dá um jeito, tá? Vem de uma costela, dá teus pulos aí. Quando a gente vai para a realidade, né? Todo ser humano partiu de um útero. Então, e, e, quando a gente pensa a, a linha cronológica da vida, das células, são células que originam outras. Então, os organismos iniciais são os organismos capazes de gerar vida. Quando a gente dicotomiza para um que é capaz de gerar a vida e o outro, não. É impossível que o que tenha vindo primeiro é o que não é capaz de gerar. <risos> Beleza. Uh, mas mas eu não tô, ainda não estou falando de linguagem. Né? Estou fazendo vórtex marxista. É, o que eu quero falar de linguagem é isso. Então, o português brasileiro é a língua na qual todo quando atribuído como metáfora, significa forte e vigoroso, né? Nossa, ele é um touro. E vaca é uma ofensa com relação à, à, à moral sexual de uma mulher. Uh, então, cantar de galo é ser o um bonzão, o um líder. Colocar-se numa... E galinha é uma ofensa sexual com relação à moral de uma mulher. Vagabundo é alguém que está sem ocupação. E vagabunda é uma ofensa sexual à uhum. mulher. E, finalmente, puto é muito bravo e muito nervoso. E puta é puta. E aí é preciso que a gente uh, faça essa incursão primeira sabendo se a língua da cabo da realidade, qual é a realidade que iguala mulher à ofensa? E, e, e qual é a realidade na qual os homens, ao serem socializados, e aí talvez como o Freud e o Lacan falam, numa lógica é, simbólica que os precede, né? a gente chega aqui e o jogo já está nos 45 segundos tempo quando a gente entra. Então, uh, o, o que significa que as primeiras ofensas que os meninos recebem é serem pareados a mulheres? Nossa, mas você fala que nem uma menina, você joga que nem uma menina, você brinca que nem... E em que momento a, a mulheridade, a feminina, vira uma ofensa? E aí a gente... E, e esse é um exercício que a Simone faz no segundo sexo, é pesquisa, pesquisa, pesquisa. E aí ela chega num dos fundamentadores da filosofia ocidental, Pitágoras. Lembra do teorema de Pitágoras? Lembra? Então fala pra mim. Não lembra, né, Anjo? Lembrava, mas era mentira. Uh, e aí, segundo a Bovoá, né? Mas segundo a Bovoá, não, isso, isso é o Pitágoras. Pitágoras tem essa frase, eu estou citando tudo de cabeça, tá? Então as palavras não podem ser que não sejam exatas essas. Há no mundo, então isso é o Pitágoras, um bom princípio que criou a luz, a ordem e o homem. E um mau princípio, que criou as trevas, o caos e a mulher. Fonte, vozes da cabeça dele. Só que, só que essa problemática, essa tensão colocada, lançada pelo Pitágoras, ela possibilita que a gente articule, é, aqui na minha cabeça, dois raciocínios. O primeiro deles é, o Pitágoras está escrevendo no século... 5 ou 6 antes de Cristo. Então, hum, a, a, a provocação que fica é no século 5 ou 6 antes de Cristo, a gente já tinha sociedade de classes. No século 5 ou 6 antes de Cristo, a gente já tinha guerra para anexação de território, escravização de povos vencidos. Tarará, tarará. E quem fazia guerra, escravização, isto, eram as mulheres ou eram os homens? Cadê a luz, a ordem e a bondade? Na materialidade, onde ela está? Então, de novo, a gente tem um filósofo homem pensando a humanidade a partir do ponto de vista do homem e o que sobrar, porque ele não está olhando para a mulher. Ele está falando, eu já peguei o que eu queria, agora você fica com o que sobrou para você. 
E aí tem uma, uma aula do curso, sobre, do curso da Rita sobre masculinidade tóxica. Né? E quando a gente vai ao dicionário procurar masculino, a gente encontra vigoroso, corajoso, arrojado. E aí a gente encontra antônimo feminino. Quem cunhou os dicionários não foram mulheres. Quem atribui significados às palavras e os institucionaliza nas culturas eram patriarcais. Então, tem, temos essa, essa provocação aqui. E por fim, e, e antes de, de dar início à reflexão em si, que eu juro que vai ser rápida, é, eu quero falar um pouco sobre... Cristeva versus Beauvoir. Então, uh, o, o trabalho da, da Beauvoir né, como, sei lá, pedra fundamental, pedra filosofal, pedra alicerçal da segunda onda feminista, é lutar para dizer não há essência feminina. Não há mulher a priori. Ninguém nasce mulher torna-se, né? Então, a gente é educada, como sentado, o que brincar, como falar, o que não falar. A gente tem a nossa, o nosso acesso, a gente, vocês mulheres, perdão. Tô, tô colocando porque eu tô falando da vovó e ela tá, tá, tá propondo essa reflexão. Então, o acesso à proteína, eu não sei de que família vocês vieram, mas na família da minha avó, do meu avô pra cima, o homem se servia primeiro. E se tivesse só dois bifes e ele pegasse os dois? E aí a gente está falando também de acesso à possibilidade de atividade física. De um corpo que é treinado para virar uma máquina de guerra, que pode fazer exercício, que pode pular, que pode se ralar, que pode se sujar. E um corpo que deve obedecer uma lógica castrativa, punitiva, castrativa ou caralho. Perdão, perdão pelo, por esse ato bizarro que eu acabei de cometer aqui. Mas a linguagem reflete a, linguagem reflete a realidade. Então, um, um outro corpo que vai ser... Vocês entenderam o que eu falei? Porque eu estou olhando para vocês e está com uma cara de que eu falei... Você entendeu ou eu explico? E atrás, também? Tá. Então, e um outro corpo que vai ser domesticado, amansado, docilizado, confinado. E que vai aprender a se comporta que nem mocinho, senta que nem mocinho, fala que nem mocinho. Você já é mocinho. Né? Aos, aos sete, aos oito. E o filho do presidente é, ah, o menino, o menino não sabe o que diz, né? o AI-5, o menino... Né? Então, é, mas, mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a Simone ela está uh, uh, lançando essa reflexão de que não há mulher a priori. Quando Deus te desenhou, ele estava na... Não existe. Né? <risos> Segundo a linha da, da Boboá. E a Cristeva, no percurso de filósofa dela, ou, 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 ou de pensadora, de articuladora, de provocadora, ela começa uh, num, numa onda feminista que é o feminismo francês da diferença, né? de que a sociedade foi pensada por homens, para homens, por homens, e é preciso criar outra que, que contemple a, a mulher. Não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que na, na, na gênese desse pensamento, na ontologia desse pensamento, existe um embate que é mas o que é uma mulher? Hum, e aí, existem correntes feministas que são, por exemplo, trans excludentes, né? Que falam que mulheres trans não são mulheres. Essas correntes, elas uh, advogam por uma, por assim dizer, tá? Por uma verdade do corpo por uma condição sine qua non. O, o, o grande, a grande questão que aqui está é qualquer mulher hoje aqui presente 
Se você raspar o cabelo, que é um símbolo, parar de usar maquiagem, tirar os seios, tirar o útero, tirar os ovos, você virou homem? Ou então homens aqui presentes, se você tirar os testículos por um acidente, se você perdeu o pênis, você virou mulher? E cadê a verdade do corpo? A essência, a priori? Então... Uma visão naturalizada. Exato. Exato. E como se o corpo fosse capaz de gerar o gênero. E isso não existe. Ok. E aí, por fim, uh, a, a, a minha meu empate, né? aqui a minha provocação de falar o, 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 o sexo não existe o gênero não, é para finalmente, para que a gente possa sair daqui com uma provocação, porque eu não sei aqui o que, que vai virar né? mas essa provocação, eu preciso que vocês saiam daqui com ela, que é para a gente tensionar o pacto social, não estou falando para fazer revolução tá? <risos> Para intencionar o pacto social. Que é. Então, quando a gente se forma marxista, né, quando a gente está ali na linha de pensamento marxista, a gente aprende a pensar o mundo em recortes de raça, classe e gênero. Existe, no entanto, uma problemática que é: se a gente aprende a pensar o mundo nesses recortes, e se a gente tem aqui instaurada, eu comecei a falar da Judith Butler e não terminei. Era só porque ela veio em 2017, ia fazer uma palestra no SESC, e ela foi chamada de bruxa, e ela foi agredida, e tem vídeo dela apanhando no aeroporto, gente tentando bater nela, e aí o dado que eu queria trazer, já volto onde eu estava, é que a professora Jaqueline, que vai dar um curso aqui sexta-feira, sobre a gay rubbing, né, políticas do sexo, discutindo sexo, esse esse livro aqui vai ter uma aula aqui no Sesc, sexta-feira, com a professora Jaqueline. Então, é... a professora Jaqueline tem um trabalho no qual ela faz um levantamento brasileiro com o Google. Toda vez que a gente tem uma eleição para um cargo executivo, prefeitura, governo, presidência, sem nenhuma exceção, nos últimos, eu não lembro quantos anos são, se são 16 ou se são mais de 16 anos. Todas as vezes que a gente tem uma eleição para um cargo executivo, a, 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 a pesquisa por ideologia de gênero explode. E a gente está de frente aqui a um, a um espantalho, né? que é usado para desvalidar a luta por progresso. E aí eu volto aonde eu estava. Então a gente pensa o mundo em raça, classe e gênero. Luta por progresso é entender que a gente já pensou em papel de raça. Né? E pensar em papel de raça nos levou para a escravidão de uma raça que foi inventada, né? Porque quantas existiam dentro de África? Você quer me dizer que, um, que uma pessoa que, do norte, do centro e do sul eram a mesma raça? Quê? Né? Hoje a gente já sabe que só existe uma raça humana, né? Mas existe um processo de construção social de racialização que nos levou à escravidão de uma etnia e que, posteriormente, vai nos levar ao nazismo. Onde eslavos, ciganos, judeus, são negros, são uma raça que serve para ser morta. São uma raça que deve ser estirpada do planeta, que está nos prevenindo de avançar. E existem os arianos, que são a raça superior. E essa... Então, acreditar em papel de raça nos levou para esse lugar. E aí a gente pode tensionar o pensamento de papel de classe. Então, qual é o papel do povo? <coughs> Ser explorado, fazer mais valia, né? ser pago uma fração do que ele produz, produzir, ajudar a produzir o carro e o salário dele ele precisa juntar 22 anos para comprar o carro que ele produz. E qual é o papel do rico? Explorar. Férias em Acapulco. Então, se a gente consegue entender que pensar papéis de raça é o, é o retrocesso da humanidade, que pensar papéis de classe é o retrocesso. 
Você quer mesmo conversar comigo sobre papéis de gênero? E a Marcia Tiguri tem um artigo, quando o segundo sexo faz 70 anos, no qual ela vai chamar o Hegel, Hegel, entra! E, e aí ela vai falar, na dialética senhor escravo, hegeliana, a gente pode transpô-la para a dialética homem-mulher. Que ela acontece porque ela é naturalizada, porque ela é aceita. Porque a mulher não se revolta, e a gente vai falar muito sobre revolta, porque essas são as palavras, o não consentimento e a revolta são as palavras da Beauvoir. Então, a Márcia Tiburi, nesse artigo, fala a lógica que cria o feminino Frágil, delicado, rosinha, bonitinho. Aí você lembra do Nelson Rodrigues, bonitinho, bonitinha, mas ordinária. Porque o ponto de vista da obra é masculino. Então, a mesma lógica que cria a feminilidade, cria a fragilidade feminina que vai resultar em o Brasil ser o quinto país do mundo em feminicídio. O Brasil ser o quarto. Vocês sabem o que é feminicídio? Sim, sim. Tá. O Brasil ser o quarto país do planeta em número total de casamentos infantis de mulheres. E aí tem um estudo publicado em 2020 chamado Ela Vai No Meu Barraco. E esse estudo traz dados de que 11% das mulheres no Brasil se casou antes... Se casou, quer dizer, foi vendida. Foi raptada. Foi doada. Foi entregue. Antes dos 13 anos de idade. E eu imagino que vocês saibam que elas não estão casadas com meninos de 14, mas com senhores de 60. Então, é, essas são, acho que, as provocações que eu estou recebendo aqui. Então, vamos para... Eu tenho 10 minutos para ler seis páginas. <risos> então, talvez eu vá só escolher uma passagem. fundamental ter feito, não deu tempo de fazer, que era falar, tá, mas o que, que, que esse homem está fazendo aí? O que, que esse homem está fazendo aqui? E aí eu ia explicar qual é a posição do homem, né, para Beauvoir, para Cristóvão, ou, ou das inflexões, né, é, que qual é a posição do homem no feminismo, né? E é, e é a posição de aliado. É a posição de organizador. É a posição de... Eu estou dedicando o meu fazer artístico e o meu ativismo para construir um aliado, e a minha ferramenta pedagógica é essa, que convida pessoas para ocuparem, lerem e ouvirem. Gente... Isso é... Ah, e, e, então, eu ia, ia refletir sobre isso, mas aqui uh, eu ia fa vou falar então sobre três questões do livro, em especial o segundo sexo, que estão aqui postas no povo lá presente. Então, é, em seu livro, agora traduzido para o português, Cristeva nos convida a ler e reler Simone, descobrindo na autora a revolução antropológica de sua obra. Beauvoir presente não é nem um retrato sensível da filósofa, nem um estudo exaustivo da sua obra. Isso está na página 14. Mas um convite à participação nela e na sua atualidade, que não cessa de nos interpelar e nos surpreender. Pensar na atualidade de Beauvoir requer foco na nossa realidade material. 
Na reflexão de hoje, eu busco falar sobre três pontos centrais do pensamento de Beauvoir em direção à empreitada da libertação feminina, sendo ele, um, a retirada da mulher da esfera produtiva da vida material e a sua inserção na esfera reprodutiva da vida social. E aí eu estou falando de economia. O aprisionamento da mulher sobre o próprio corpo, e aí eu estou falando de políticas sexuais e a sua presença na esfera formal e institucional de tomadas de decisões para polis. E aí eu estou falando de política. Então, um, ao fazer essas três reflexões, eu, eu ia apoiado nas obras tensional que a gente tem em Quando a gente pensa a retirada da mulher da esfera produtiva, e aí a gente já discutiu isso no canal, a gente, é, essa, essa é uma discussão fácil de, de apontar, que os trabalhos femininos, e aí eu volto a, a provocar vocês a sair daqui para destruir o pensamento sobre o papel de gênero, os trabalhos femininos de lavar, passar, cozinhar, limpar, trocar fralda, cuidar de criança, sexo, uh, cuidar de idoso, coincidentemente são os subempregos do capitalismo. Coincidentemente, são historicamente os trabalhos que eram feitos por quem não recebia para os fazer. E quando chega a hora de pagar, pode-se pagar qualquer coisa por eles. Então, uh, em segundo lugar, quando a gente fala sobre o aprisionamento da mulher sobre o próprio corpo e as políticas sexuais, a gente está falando sobre uma era na qual pessoas que ocupam altos cargos dentro do poder brasileiro, não, não, se, não, não existe nenhum caráter vexatório de dizer em, em, em local público, em, em discurso público, que mulheres são, são resultado de fraquejadas, que meninos vestem azul, que meninas vestem rosa, ou que mulheres devem ganhar menos porque engravidam. E, e o pensamento principal aqui quando a gente uh, está chamando Beauvoir e Cristeva para falar sobre o aprisionamento, esses são termos bovarianos, o aprisionamento da mulher sobre o próprio corpo, a gente está falando o quê? <coughs> Na época que o preservativo moderno, porque no Egito Antigo tinha preservativo, ele era feito de tripa de, de carneiro. Cleópatra usava, né? Porque essas mulheres que não ocupavam um lugar mulher, porque a posição discursiva mulher ainda não tinha sido inventada. Eu estou falando do Lacan. É... O que, que eu estou falando? Então, essas, essas mulheres, elas tinham o poder de escolher se elas seriam ou não genitoras, se elas seriam ou não mães. E elas tinham o poder de... Então, uh, aborto, né? o direito ao planejamento familiar. Se a gente volta para Silvia Federici, as mulheres da Idade Média, em especial as que foram consideradas terroristas, só que não existia essa palavra, chamava bruxa, né, que eram as que se opunham aos avanços do capital, elas eram queimadas vivas, né? elas eram açoitadas, elas eram torturadas, elas tinham o corpo físico delas apagado da história. Só que com o apagamento do corpo físico, havia o apagamento do epistema. E o conhecimento feminino de quais ervas e para quê? De qual época e qual terra e para quê? De, de, de qual banho e, e para quê? Vão sendo apagados da realidade. E, 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 por favor, né, não imaginem que a mulher da Idade Média engravidava um filho atrás do outro. Das nossas vozes para trás, essas mulheres conhecem chás, essas mulheres conhecem banhos, essas mulheres que resultam no interrompimento de uma gravidez precoce. O problema é, esse conhecimento foi bruxificado, foi transformado em terrorismo, porque o capital precisava de corpos dóceis, fábricas de trabalhadores. Em última instância, e, 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 e como provocação, 
quando o útero feminino, e em especial o desejo feminino, pertence à mulher, acaba o capital. O que, é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte. Se o útero dela não pertence ao marido ou ao Estado, ou melhor, se o amor for livre, e aí, eu estou falando de 2020, tá? Eu estou falando que a Constituição brasileira me libera para casar com ele, dois homens, aí não, não gostei, vou casar com ela. Pode, ela com ela também, mas e nós quatro? Pode? Não. E o Estado brasileiro libera a gente abrir uma empresa, os quatro? Claro, é só deixar bem explicadinho que... Então por que nós quatro não podemos casar pela lei? Porque se nós quatro casarmos, acaba a herança. E sem herança não existe capital. Então o útero, a invenção da posse sobre o útero, é o que permite que a mulher se torne o um vaso do homem. Onde ele vai jogar a sua semente e colher os frutos. E esse é o lugar de, da, da outridade da mulher, né? Da mulher colocada no seu outro. Uh, por fim, a presença na esfera formal e institucional na tomada de decisões. A presença da mulher na política. Hoje, no Brasil, a gente tem um projeto de lei de cota. 70 a 30. Se os partidos não tiverem 70 homens para 30 mulheres, os partidos são penalizados e perdem candidaturas masculinas. Isso reflete em candidaturas laranjas, como o ex-partido do presidente, PSL, que chegou a ter candidaturas femininas que custaram meio milhão de reais e tiveram 200 votos. E isso resulta no Podemos, que tem uma congressista chamada... Ó, oh, ia falar de Luísa May Alcott, Virginia Woolf... <risos> é, de, depois eu passo. Então, uh, e, e, essa reflexão que eu estou fazendo aqui, vocês podem fazer através de outra... E esse texto era bonito, porque esse texto é construído única e exclusivamente com referências intelectuais femininas. E esse é o meu lugar do feminismo. O feminismo me formou. Eu só posso trabalhar hoje porque eu fui acolhido por mulheres intelectuais que me ensinaram, que, como, como por exemplo a Bell Hooks, que o feminismo é para todo mundo. Que o feminismo é a fronteira final. Né? O Marx fala isso no Manifesto, no Capital, que até hoje a gente só conhece a pré-história da humanidade, porque a gente só conhece a história da sociedade de classes. E que enquanto tiver classe, a gente está na pré-história. E aí a provocação continua. Enquanto a gente tiver raça, classe e gênero, a gente só conheceu a pré-história da humanidade. Uh, então, isso vocês podem acessar, a provocação política, num vídeo do canal Tese 11, da professora doutora Sabrina Fernandes, chamado Basta Eleger Mulheres, né? no qual a, a provocação que nos está sendo colocada aqui é uma que está presente no segundo sexo. O opressor não seria tão forte se não tivesse tantos cúmplices entre os próprios oprimidos. E a Renata Abreu, parlamentar do Podemos, apresenta um projeto de lei e aí eu vou abrir aspas, que, a, que não é razoável supor que exista discriminação de gênero no Brasil que impeça candidaturas femininas a ponto de precisar de medidas extremas como a existência da legislação atual. O Podemos não tem 70-30. E o Podemos propõe uma lei que tira a cota. O Brasil é composto por mais mulheres do que homens. E as instâncias formadoras de leis são compostas únicas e exclusivamente por homens brancos. E o Brasil é majoritariamente composto por mulheres negras. E a gente tinha Marielle, que foi assassinada. E a gente tem a Talíria, Petrone do PSOL. E a gente tem a Benedita. E, a, e quem mais? E duas... Mulheres negras para quantos homens brancos? E quem toma as decisões, toma as decisões, quem legisla, legisla a seu favor. Legisla com relação aos seus interesses. E, então, para encerrar, a mulher livre está apenas nascendo. Essa é uma das frases mais lindas e mais tristes da obra de Simone. Como aliado e entusiasta, 
Eu espero que o que essa fala tem como esse encontro sirva de combustível para que vocês lutem e nós ajudemos no projeto real de emancipação e libertação das mulheres. Como Marx dizia, enquanto vivemos na sociedade de classes, a gente só terá conhecido a pré-história da humanidade. Uma linha de intelectuais provocadas por Beauvoir segue firme nessa empreitada. A Cristeva é uma delas, a professora Isilda de Johansson é outra, a Ana Laura é mais uma. E eu espero que hoje a gente saia daqui com mais muitas outras entre vocês. Para me apoiar nos estudos de cultura, a gente tem uma máxima lá, que também é um texto importantíssimo, que são mulheres, a revolução mais longa. É isso. Thank you.